，感谢阿米洛花旦机械键盘对本视频的大力支持。键盘艺术家阿米洛。拿走拿走拿走拿走！都叫你用球联机吧，不要再乱飘了，吓死个人！告别飘逸延迟，联机加速不丢包，就用汽油联机宝。全宇宙的华人玩家们，你们好，感谢收看《旧招玩游戏》，我是聂俊。上期视频为了介绍 n o x 我提到了《沙丘》《红警》《魔兽争霸》这些老游戏啊。呃，根据挖坑的走向来呢，大家纷纷猜测 ，Gamker 是不是要回顾一波八零九零后的 RTS 岁月呢？哈哈，哎，孩子们，你们猜中了。今天我们就来聊一个众人皆知的 RTS 游戏《皮克敏》。什么？你们竟然不知道这个游戏？好吧，其实我也是最近才知道的。<笑>我相信很多国内的玩家呢，也可能没听说过皮克敏这个游戏啊。但别看它冷门，人家的来头可不小啊。皮克敏不光是根正苗红的任天堂第一方，还出自游戏大师宫本茂之手。再加上呢，一向都被认为不适合主机平台的 RTS 游戏，却被做成了主机独占啊。光这些神奇的设定摆在一起，我想就值得我们把这个游戏呃拉出来好好溜一溜了。当然，这个游戏既不情怀也不出名，为什么我们要聊这款游戏呢？那是因为它在某些方面非常值得我们去学习和探究啊。宫本茂乃至整个任天堂在游戏设计方面的思维方式，以及这种方式和其他公司有什么不同？为什么要探究这个呢？呃，我们在开发游戏这个大家都知道了啊。那未来我们会把我们开发游戏的全过程，包括正确的、错误的思维方式、设计过程。都做成视频，在在不剧透我们游戏的情况下分享出来，也是我暂名为“游戏创造自习室”的节目。那就知道玩游戏，就是面向纯粹的呃玩家体验；而“游戏创造自习室”呢，则更面向于想要了解游戏开发背后的支持的群体啊。呃，那这也免不了要拿别人的游戏来研究的嘛。所以在这个节目独立出来之前，我们先在“就知道玩游戏”这个节目的后半段探讨一下这个模式要怎么做啊。而皮克敏这款游戏呢，就是非常值得研究的游戏。来看看它有什么特殊的地方吧。任天堂自己把皮克敏的类型定义为 AI 动作游戏，任天堂就是爱取新名字啊。但是呢，我们还是可以把它看作是比较特殊的 RTS， 因为它和 RTS 确实有很多共同点。一样都是控制大量单位，一样有生产、有战斗、有资源收集，只不过士兵、农民换成了呆头呆脑的皮克敏，点击下达攻击命令换成了瞄准目标疯狂投掷，就连任天堂自己的员工也觉得早期的皮克敏看起来更像传统意义上的 PC 游戏，但玩起来又是不同于传统 RTS 的另一番体验。我相信每一位第一次看到皮克敏的玩家都会恍然大悟：哦，这不就是？呃，这到底是个啥呢？想要弄明白皮克敏为什么会如此奇怪，首先我们要明白皮克敏的诞生契机。皮克敏最初的原型其实是 NGC 用来展示技能的128个马里奥，毕竟这种游戏需要渲染大量同屏单位嘛。结果到了 NGC 时代，性能才允许游戏同时演算如此多的独立 AI。这或许也是为什么老任会在皮克敏的游戏类型里强调 AI 的原因所在吧。有趣的是，这个技术演示中的球形场景，后来还成为了超级马里奥银河的原型。一个演示，两个游戏，老任的发散思维当真不是盖的呀！当然，硬件再厉害也是死的。驱动任天堂制作皮克敏的，其实是宫本茂游戏理念的转变。NGC 是任天堂在性能上非常激进的一代啊。
这个时间本身也是整个游戏行业大跃进的时代。随着 PS2 的引领，重硬件、高画质的游戏制作理念越来越被大型开发商接纳，玩家也都希望看到更加庞大的 3A 游戏诞生。但宫本茂并不喜欢这种潮流，哈，他觉得一味的追求演出和画质，反而会让游戏陷入开发成本的恶性循环。这样大趋势下的游戏，最终也会不断趋于雷同。哎，那时候的宫本茂非常有先见之明嘛，啊不，不是先见之明，是圣歌之明，哈哈。当然，直到现在，宫本茂仍然这么觉得。所以，正是因为 NGC 的强大机能，反而刺激了宫本茂，让他更想回到过去那种创意驱动的游戏设计方式。呃，我也不知道这个逻辑是怎么成立的、啊。总之，皮克敏的制作理念也随之成型。一旦确定了游戏的核心骨架，所有画面、演出、效果。都要为其让步，这和我们常说的权衡利弊还不大一样啊。宫本茂对皮克敏的要求，仅仅是保证游戏最低限度的合理性即可，就是你甭管合理不合理，好玩就行，哈哈。所以玩家在看皮克敏这游戏时候，会有种拼凑的感觉，哈，又是卡通角色，又是写实风景，很多皮克敏一起搬东西的功能，程序上无法实现。那就简单的围成一个圈，搬个圆还不行吗？行啊，好，那就做成圆形的。皮克敏掉到水里了，玩家呼唤一声就能自己爬上来。那玩家不呼唤，怎么就上不来呢？哈、啊，这个你别理。明明和奇怪的生物战斗，皮克敏的设计也很卡通，但搬运的却是逼真的水果模型，画风极其不统一。还有，总能感觉到游戏可以设计的更细致点，但玩起来嘛，好像也没啥问题哈。啊就连宫本茂自己也坦言，这游戏看起来或许有点奇怪，哼哼，还算有点自知之明吧。甚至连开发人员也被限制在最低要求。初代的皮克敏开发团队只有区区的二十人左右，只有二十人呐、啊，比 Game Freak 的人员还少啊！呃，不对，啊，我不是这个意思。和传统 RTS 不同的是，战斗不是皮克敏的核心目标。就像我们玩马里奥的目的是为了达到终点，并从公主手中救出库巴，而非踩死乌龟弄自己脚血啊。敌人在皮克敏里仅仅是玩家前进的一种阻碍，玩家真正目标其实是收集特定的物品、剧情需要的部件、维持生命需要的水果。在想方设法找到这些东西的过程中呢，玩家会遇到断了的桥、过不去的高地、昏暗的洞穴、湍急的水流，又或者挡在路中间的原始生物。如何有效地利用皮克敏来解决问题，就成了这个系列最最基础的玩法。而操作的方式呢，也非常简单啊，就是把皮克敏丢出去就好。小皮克敏们呢，会自己知道要干嘛。好、啊、看，果真是爱情动作，哎、啊，不 ，AI 动作游戏吧。红色皮克敏属性适中，耐火焰，用它对付带火的敌人，效果拔群。黄色皮克敏不怕电，哈，和皮卡丘一个类型啊，可以被玩家扔到更高的地方，或者手拉手的连通电源。蓝色皮克敏长有腮，能在水下呼吸。岩石皮肤皮克敏身体坚硬，不怕打压，还能击碎水晶或者玻璃。以此类推，不同的皮克敏在游戏中对应不同的障碍，就像葫芦娃一样分工明确。这个系列最想让玩家体验到的，就是如何宏观统筹规划一系列事件的成就感。当然，如果仅仅是遇到问题解决问题的话呢，玩家是很难感受到这种成就感的，毕竟丢个雷就搞定啊，太简单了。所以，皮克敏在考验规划能力的同时，也让这个游戏融入了生存要素，是吧？带生存要素的 RTS， 没想过吧？你派个农民出去采矿。他丫的还得自己考虑怎么在野外生存啊！这也只有任天堂想得出来吧？哦，不对，帝国时代好像也有。游戏提供给玩家的探索时间并非没有节制，以十几分钟为一个周期。每天晚上入夜之前，玩家都必须率领皮克敏们返回基地，在太空船上躲避当地生物的夜间活动。所有没有及时返回基地的皮克敏都会死亡。好、啊，别看游戏很卡通，其实很残酷啊！玩过十位曲的都知道呢。两个多小时的续航，在我们眼里简直就是一弹指间，更别说是十几分钟了。如果玩家没有规划好路线，过于悠哉，到处闲逛，或者过于贪心，看到什么都想搬回家，看到妹子就想骗回家，又或者遇事不决，磨磨唧唧的，决定不了下一步的方向，游戏里的一天真的是一眨眼就过去了，随便溜达就从早上摸鱼到了下午。当你突然发现啊，时间都去哪的时候，游戏就开始出现那死亡宣告一般的 hurry up。哎，其实别说游戏了啊，我们现实世界不也这样吗？周末中午醒来，刷几下手机，我靠，半夜了，哈哈，心虚的自己弹幕回个一啊，看看满屏的一有多么壮观。皮克敏的游戏节奏比它看起来的更加紧凑啊，游戏大部分解谜内容的划分方式，往往就是以完整的一天为标准的。
，这就意味着玩家如果没有时刻督促自己做出舍取，很有可能会在一天的结尾遇到明明终点就在眼前，但却不得不放弃的尴尬。初代皮克敏甚至把总时间限制在了三十天，超过三十天还没有完成游戏的话呢，就会 game over。虽然之后的两代都放宽了这个限制，但这也仅仅是降低了游戏的通关门槛啊。细分到每一天的体验上，紧迫感依旧是这个系列的主题。所以回过头再看《皮克敏》这款游戏，它的关键词就从 RTS 和战斗变成了规划、生存和解谜。事实上，早在《皮克敏》被立项之前，游戏最原始的主题也仅仅是考验玩家在一定时间内到底能完成多少事情。哈，真搞不懂宫本茂啊，这种主题也能拿来做游戏啊？所以《皮克敏》只长得像 RTS， 那只是恰巧适合了它的游戏方式。但宫本茂并不是想做一款 RTS 游戏。正如之前宫本茂反思画质驱动游戏设计那样，皮克敏带给我的一大感触就是，很多时候越是盯着某些参数不放，就越会深陷其中；越是强调要做一个不一样的 RTS 游戏，可能最后反而陷入在 RTS 的圈子之中。游戏终究是要玩的啊，游戏的核心理念才是驱动画风、剧情、模式、关卡等其他内容的根源。皮克敏这种一切为创意让路的设计，或许有点偏激。不可能所有的游戏公司都为了制作人的梦想，抛开市场因素，放飞自我。但他至少告诉了我们，一个游戏玩什么，比他是什么更加重要。虽然任天堂不是为了做 RTS 游戏而创造了皮克敏，但从结果上来说，皮克敏确实给如何在主机上制作 RTS 游戏这种上古问题提供了一个别具一格的案例。回顾历史，人们始终觉得用手柄来玩 RTS 游戏是愚蠢的。然而，游戏公司总是会说：“我不要你觉得，我要我觉得。”所以，暴雪爸爸甚至还为任天堂的 N64 专门推出过《星际争霸六十四》，呵呵，不知道有没有这个版本的竞技比赛啊？后来用光环改写了手柄玩不好 FPS 游戏的微软，又尝试用光环战争来证明手柄同样也能玩好 RTS。听我的好不好？相比于其他游戏的粗暴设计，光环战争确实给出了很多改变，取消农民、固定建筑的位置、重新设计交互界面、加入了卡牌元素等一系列的变革，都让手柄玩 RTS 变得不那么生硬了。但无论是早期的笨拙模拟，还是光环战争改良的交互逻辑，最后的目的始终都是想在主机上重现 PC 的 RTS 游戏体验，而非制作一款只属于主机的 RTS。我想这两个不同的起点，就是皮克敏和其他同类型游戏的最大区别。大家觉得 RTS 游戏上不了主机的一大问题，就在于手柄的功能键远不如鼠标键盘多。键盘上司空见惯的编队功能，换成手柄哈，可能会让玩家手抽筋啊。那么增加按键就能解决问题吗？我想并非如此。手柄和鼠键之间差的其实不只是按键的多少，而是最底层的交互逻辑。电脑首先是个工具，人们用它解决各种复杂问题，大部分时候需要同时处理多线程多任务，所以电脑交互注重的是效率。至于学习成本哈，那是专业人士自己的问题。那你就必须这个问题你要解决，这是你的问题。因此，从电脑衍生出来的专属游戏都具有多线程操作的思维惯性，比如多角色一个小队的美式 RPG， 比如技能繁多的 m l o RPG， 比如静音模拟类游戏，比如 RTS 类游戏。但游戏机所衍生的游戏不同，这个领域认为游戏是供人娱乐的，它需要玩家全身心的投入其中。好的游戏应该要减少同时呈现的线程，要尽量将游戏的设计融入到玩家的行为之中。因此，手柄玩游戏讲究的是直觉。所以，能看到一个有趣的现象：像任天堂这样子，始终都在和手柄打交道的游戏厂商，他们的游戏非常注重做减法。马里奥系列几十年下来，最核心的操作一直都只有加速和跳跃两个按键。玩家通过跳跃躲避攻击，用跳跃踩死敌人，用跳跃打碎砖块，用跳跃跨越障碍。马里奥的所有行为都围绕跳跃一个动作展开，它能和所有物品产生交互，所以最终跳跃就成为了玩家的直觉。当我们遇到一个从来没见过的新东西，玩家不会因此迷茫，因为直觉会告诉我们跳一下。事实上，光环至于 FPS 之所以成功，就是把食指控制的扳机键和开枪扣动扳机形成了直觉上的联系。
。假设哈，在六百八十八号多元宇宙里，那里的手柄就是没有发明出顶部两个按键，仍然得用拇指按正面的键来触发开枪，那那个宇宙的光环一定不会那么成功哈。在手柄游戏的世界里，让一个动作去主动适应其他情况，怎么看都要比不同情况按下不同的按键来得高明。一个能用直觉游玩的游戏，手柄的体验一定不会差。这样的减法同样也是皮克敏的核心。就如前面提到的，皮克敏这款游戏指挥单位的方式就是瞄准目标，然后把皮克敏扔过去。之后的事情，皮克敏会代替玩家自主判断，碰到物品会寻找最短的路线搬回家。碰到敌人会自动战斗，碰到场景解谜会自动识别，碰到弹床会跳起，碰到墙壁会拆除，碰到洞穴会挖坑，一切交互都不需要玩家特意选择，所有的行为都浓缩成了投掷一个动作。这样的设计还有通过口哨触发召回，一切向玩家靠近的集合、援助等指令都可以通过口哨一个动作来对应。哈哈，是的，不吹口哨，皮克敏都想不起自己会游泳了、啊。所以，最终皮克敏的核心按键其实只有投掷和口哨两个，但却足以应对游戏里的绝大部分状况。我们不会有在主机上玩其他 RTS 游戏的那样别扭啊，不会拿着手柄，心里想着却是如何映射成键盘。投掷和口哨已经成为了玩家的直觉，用直觉玩游戏是不会觉得别扭的。同时，还有个细节，投掷和口哨其实也是在模糊操作精度。手柄和鼠标的另一大区别就是定位的精度。皮克敏的游戏方式呢，不是非得精准的砸中目标啊，稍微偏离点也同样可以发挥作用，就从本质上改变了传统 RTS 游戏精度至上的逻辑。而精度的要求则成了相对次要的微操范畴，比如直接命中可以提高伤害，但不用微操，我们一样可以愉快的玩耍。随着玩家熟练度的提升，操作精度会慢慢改善，皮克敏的工作效率也会越来越好。这也符合了宫本茂一直提倡的，不是强化游戏角色数值，而是让操作角色的玩家自己变强的设计理念。按照这个思路下去，也就不难理解为什么皮克敏里的敌人都被设计成了生理特征如此夸张的造型啊！大眼睛、大嘴巴、大屁股、大屁股、大个头，为的就是让玩家更容易瞄准目标。试想一下，如果游戏里的敌人都是正常比例。再告诉玩家，眼睛是弱点，好，眨眼睛可以出硬值哦。呵呵，估计宫本茂能够开刀片公司了。同理，所以独眼巨人的眼球一定是最大的弱点。当然了，做减法固然重要，但也不是说不做减法的游戏就一定不好玩。比如《赤痕夜之仪式》，我在那期里就讲过，这是一个做加法的游戏，海量的武器、海量的技能、各种组合变化都能形成另一种玩法，都需要一次全新的学习成本。可谁又能说这不是另一种乐趣呢？归根到底，减法和加法服务的都是游戏体验。就算是马里奥这种最铁杆的减法拥护者，也不代表着这位大叔这辈子只会蹦蹦跳跳。他毕竟还是个身强力壮、无所不能的水管工嘛。但至少对于皮克敏而言，坚定的贯穿减法、贯穿直觉的操作逻辑，是 RTS 这个扎根于 PC 的类型在游戏机上最有效的演变。我们一直坚信，组成一款游戏的并非只有玩法、剧情和画面，还有操控方式、目标群体、衣服平台，以及他们背后更深层次的用户习惯。减法的思维方式是任天堂这种对 PC 没啥眷恋的公司所特有的优势，所以宫本茂可以毫不犹豫地打破传统 RTS 的桎梏，抛弃所有习以为常的设定。但反过来说，这种思维也是主机平台赋予他们的。他们也同样很难在这种模式下创造出《星际争霸》那样的游戏。游戏理念千千万，没有好坏，没有对错，找到适合自己的理念，并坚持贯彻进游戏里，才是最难能可贵的。这里是 Gamer 就知道玩游戏，而第二段呢，是我们尝试的新类型——游戏创造自习室，致力于分析、分享制作人打造游戏时背后的理念。如果你们喜欢，请弹幕留言告诉我。我们将来会尝试把它做成单独的一个节目，谢谢你的反馈。最后，如果你看了视频，对皮克敏这个游戏感兴趣，但是又不想买个中国的 NGC 或者 VU， 那就等 Switch 的新作吧，已经在来的路上了。Gamer 运动在，我是聂军。